Hello, Mr. Carlos. Welcome. Hello, hello. How are you? Good, good, good. <laughs> Very good. Bueno, pero... voy a entrar antes para probar el audio de porque. Ah, ok, ok. No, y no le he escuchado porque tenía yo el audio apagado. <ríe> Muy chistoso. <ríe> Pero sí, ya la escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí. <ríe> Bien. Ha estado bastante probablemente ayer. Me sacó como cuatro veces en un rato. Sí, sí, me estuve fijando, pero ¿ya, ya, logró sombrer, ya, ya se logró estabilizar o todavía está el problema? No, lo que pasa es que dicen que por, bueno, ayer porque yo veo, ¿verdad? Ajá. Este, pero también, también es por la zona, dicen que a esta hora hay más conexión, más gente que se conecta y como todo está en lo mismo prácticamente de claro, uh -huh, uh -huh. Y entonces baja, baja bastante la velocidad. Ah, ok, ok. Ok, pero bueno. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día? Bien, todo tranquilo, tranquilo, ¿eh? Ok, nice. O sea, trabaja solo con inglés corporativo, teacher, en otra cosa también. No, este, trabajo en la U, en, la, en, la, en Santa Ana. Eh, no sé si has escuchado de la Universidad Católica del de Salvador. Ajá. Uh -huh. Sí, soy docente de ahí también y en la noche acá. Uh -huh. Ah, está bien. Uh -huh. Está bien, entonces. Y usted también es docente, ¿no? No. Ah, yo... No, yo trabajo en el Promérica. ¿Cómo? En el Promérica trabajo. Ah, en el Promérica. Ah, ok. No, yo le vi, le vi unos recortes ahí, pensé que... <ríe> la ambientación, dije, para el aula. Ah, no, <ríe> sí, no, de... mi esposa es profesora. Ah, ok, ok, ok. Ah, ya ve, se logra identificar sí. eso. <ríe> Sí, cabal, cabal. Sí, entonces, este, para algunas clases me tocó ahí con, la, con el fondo de ahí del, del salón. Ah, ok. Ya le, le usurpó el salón de clases. Sí, le ocupé ahí el mes de la independencia. Sí, solo eso me hace falta a mí adornar. Casi no me queda tiempo para, ah. para, para estar poniéndome en eso, pero sí. Tal vez para, para, no sé, para el otro mes tal vez lo hago. Uh -huh. Sí, no, pero como ahí en la U también, ahí, como es más, más formal, uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí se lo con el fondo de pantalla, ahí, ese fondo se, se mira chido, pues, y, y usted tiene otra luz ahí en el, sí, ahí tengo, en la, en el cuarto. ¿no? Sí, tengo un gran foco ahorita que me ilumina, tipo, uh -huh. estudio de, de televisión. <risa> sí, te vas a ver, ¿o qué? sí, es que si no, sí, sí, bueno, sí. es que por veces mi cámara, no sé, es bien raro porque por veces ilumina bien, por lo menos ahorita estoy bien iluminado, pero hasta blanco no. me veo, no sé, pero, pero por veces se pone bien oscuro, se pone como verde, no sé. Por eso, por eso mejor pongo la luz, aunque uh, por veces cuesta con los, fondo... con los animalitos ahí cuesta. Oh, sí. No, pero para poner ese fondo en el zoom, ¿su pared es un solo color o tiene algo ahí de más? Ah, no sí, sé. no, se tiene... Es un solo color, ya se lo, se lo muestro, es como verde. 
Ajá. Ah, pues eso es lo que ayuda. Ajá, ajá. ajá. Entonces, igual en su caso, como azul es blanco, también se puede poner ahí nada más en las opciones. De la flechita no, aparece Choose Virtual Background, dice elegir fondo virtual. Y ahí usted Ajá. elige cualquier imagen de Google que, que se la quiera poner. No, lo, que, lo que pasa es que cuando es fondo blanco, este, ya con la imagen con, de uno, este uno se mira bien oscuro. Ah, pues, no, se el, Ajá. no se pone el fondo en, el, en la cara o en la ropa. Entonces, es cierto, lo, es cierto. lo ideal es el fondo verde. Ajá. 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 Lo ideal es el fondo verde. Mire, por lo menos aquí la, la, el vaso se, se, se hace transparente, no sé, no sé qué. Por ese mismo efecto, creo yo. Ajá. El fondo verde es lo Ajá, sí, así dicen. No, pero ya, 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 he estado, ya he estado yo en la tarde también, este, y por veces no lo identifica, pero quizás por, por, porque no es muy claro, quizás por eso no lo identifica. Cuando está muy oscuro, ah, no, ajá, no lo identifica bien. Ah, ajá. Hi, Rosario. Welcome. Hi, Jennifer. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? I'm very good. Excellent. Nice. Yes. Mm. Ok. Ah, Carlos, le iba a preguntar en qué parte de la plataforma va, Carlos. Este, yo voy a la última parte y los exámenes. Ayer empecé con el examen porque para adelantarlo, porque a veces no me queda chance. Uh -huh, este, uh -huh. Entonces, ahorita que no es fecha de, de cierre en el trabajo, o sea, estoy aprovechando un rato después de la. Uh -huh. O en el mediodía también, en un rato. Entonces, voy en la. En la 5 me falta el último, el que dijo usted ayer que lo que íbamos a completar ahora. Ah, ok, perfecto. Y empecé, y uh -huh. empecé con el examen, pero hay. Una que hay que ordenar las oraciones, y que al de vuelta para todos lados y no hay cómo poner ahí. Eh, ¿En cuál es eh, específicamente? No se acuerda. Creo que es la, en la parte 2 del examen. O está en cuatro partes del examen. Sí. Uh -huh. Sí, creo que sí. Me acuerdo que ahora en la tarde también me escribió alguien por eso. Y era porque una palabrita había puesto en otro lugar. Pero déjeme ver. Ah, ah, no, no, no es en la segunda. En la tercera, ¿qué sea. En la cuarta, es, tiene cinco, 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 este, eh, cinco secciones y es en la cuarta. Eh, ¿No se acuerdan cuál es específicamente? En la segunda. En la segunda. Ajá. En la segunda oración. Que lleva dos, dos. Ah, ok. Ajá. Ahí, como es una pregunta, empieza con das. Ajá. Ah, pero no es el signo de interrogación, creo yo. Eh, sí, está el signo de interrogación. O sea, no solo tiene que poner usted, pero porque ya lo tiene el ejercicio. Ajá. Mm, no, ajá. Ajá. Voy a ver si puedo entrar a la plataforma y le digo mejor. Ah, ok. Ok, perfecto. Ajá. Creo que creo que... Ah, ok. Ahí me dice entonces. Hi, Helen. Hi, Nelly. Hi, teacher. Hello, welcome. How are you? Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día? Algo pesado. <ríe> y hoy sí había tráfico otra vez. Ah, no. Otra vez con tráfico. <ríe> Jesus. Desde sí. ya empezó el tráfico. ¿no? Sí, va, ya. Sí. Se le olvidó a la gente. Y ya ¿qué? comenzaron a llenar también el transporte. <coughs> ah, de verdad, ya empezaron a llenarlo más. Sí. Mm. sí. Ya, ya se pueden ir colgados. Jesus. Mm. Ah, bueno, a ver cómo resulta todo eso, entonces. <ríe> sí, yo de hecho, bueno, no suelo viajar en bus es, de Santa Ana para Metapan, pero... Eh, tengo una amiga que sí lo hace y dice que sí, por lo menos ayer venía lleno, o sea, ya, o sea, la gente venía con mascarilla y todo, ¿verdad? pero pero que se siente que la gente va bien así, bien cerca. <ríe> ya sí, siente raro, Ya siente raro que se le acerque la gente. <ríe> por lo menos ajá. antes solo venían sentados. Ajá, exacto, ajá, ajá. Pero sí, yo creo que a la hora de salida lo que menos quiere estar esperando, bueno, es que pase un bus vacío. 
<risa> más que todo, si, si, va en, si va en transporte, si va en transporte público, no, no se tendría paciencia estar esperando que pase otro bubosillo, pero bueno, hay que tomar las medidas, ¿verdad? Hay que tomar las medidas. Eh, ¿Le encontró, Carlos? Sí, pues esta vez, mire, este, no, no me decía que tenía aquí una interrogación ahí al final. Ah, ok. Pues yo lo estaba haciendo como oración en afirmativo. Ah, ok, ok. En positivo, Ajá. 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 Entonces, ahí, ahí lo voy a esperar después de la clase. Ah, va, perfecto. Ahí lo escribo. Va, perfecto. Ajá, eso le voy a decir. Si no, si, no le, ajá, si, no le, si no le funciona, me, me escribe y con gusto ahí lo vemos. Ok. Don't worry. All right, people. So, thank you. Ok. Gracias por estar acá. Gracias por hacer el tiempo. And let's continue practicing. Ok. Vamos a continuar eh, practicando lo que hemos visto hasta el día de ahora. De hecho, ahora terminamos con este tema. Ok. Es bastante, bastante. Eh, si se fijan, es, son varias cosas las que tenemos en este topic. Pero ya el día de ahora terminamos con él. Y este eh, vamos a ver. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos. ¿okay? El día de ayer practicamos eh, con, bueno, practicamos con Jazz en el Ready e hicimos una con Yet, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algunas oraciones que nosotros podemos eh, hacer utilizando Just. Ok, que es cuando acabamos de hacer algo, ok, y eh, utilizamos, siempre que acordarnos de utilizar los verbos en, uh, en past participle, right, en past participle, así que ahí tenemos algunos ejemplos, luego también utilizamos already, ok, already, que tiene, tiene la misma posición que eh, just, y luego vimos cómo utilizar yet, ok, en el caso de yet, eh, lo utilizamos únicamente en negative, ¿ok? Es una de las primeras reglas para yet. Y la segunda es que únicamente lo utilizamos al final de las oraciones, ¿ok? Así que tenemos esas dos. Only in negative and at the end of the sentence, ¿ok? Entonces aquí tengo unos, un par de ejemplos. I haven't had dinner yet. I haven't read this, I haven't read this book yet. I haven't seen my favorite series yet. I haven't taken a shower yet. I haven't put my pajamas on yet. Ok. Entonces vamos a ver. ¿Me pudieran dar otros ejemplos? Utilizando yet de algo que no ha hecho aún. Pero probablemente lo hagan after the class. O no sé, algo que probablemente hagan durante la semana. Pero que no lo han hecho todavía. Uh -huh. Vamos a volver a utilizar yet. Ok. Solo para repasar. I haven't. Uh -huh. I Let's... haven't sent uh -huh. my, ¿cómo se podría decir? Eh, documentos o algo para inscribirse al otro módulo. Ah, <laughs> ok. I haven't sent eh, my registration documents. Uh, yet. Registration okay. documents. Yet. Uh -huh. Yet. Yet, right? You will do it, but not right now, okay? Todavía no lo he hecho, pero we have a, a little time, right? Excellent. Uh -huh. Okay. <laughs> Let's see another example. I haven't. And then something yet. Okay, no lo he hecho aún, pero eh, piensa hacerlo eh, en lo largo del día, o al final del mes, o al final de la semana. I don't know. Uh -huh. I haven't. I haven't. Was it? Was it? Was my feet? Yeah. My feet. Ah, my teeth. Ah, okay. Yeah. Okay. <laughs> okay. I haven't washed my teeth yet. Okay. Excellent. Okay. My teeth. Me decía Rosario. I haven't uh, eating my dinner yet. Eaten my dinner. Eaten my uh -huh. dinner yet. Okay, excellent. Okay, I haven't eaten my dinner yet. Okay, no significa que no lo vaya a hacer, sino que no lo ha hecho aún, right? Entonces, no lo ha hecho aún. Uh -huh. Entonces aquí hablamos 
the past recent activities, ok? Así que probablemente lo, lo, lo seguiremos haciendo, ok? Eh, luego miramos que podemos utilizar también esto en preguntas, right? That's also very common. Eh, y eh, luego vimos la segunda parte que era past experiences, ¿ok? Decíamos que son experiencias pasadas. Sin embargo, eh, no decimos cuándo las realizamos, ¿ok? Sino que nosotros ya hicimos eso, hemos hecho eso, hemos visto eso, right? Hemos comido eso, but eh, no decimos cuándo lo hicimos. Simplemente estamos hablando de que hemos hecho eso, right? Así que vimos un par de de ejemplos por acá. El primer time expression que vimos fue before, ¿ok? Before, algo que usted ha hecho anteriormente, ¿ok? Algo que usted ha hecho antes. Let's see. Can you think about something that you have done before? Eh, y probablemente las personas piensan que usted no lo ha hecho. Uh -huh. I have. Uh -huh. Hablábamos ayer de comida exótica y todo eso, ¿verdad? Entonces... No sé, algo que usted haya comido y que no. probablemente no sea muy común. <ríe> uh -huh. Por ejemplo, ayer decíamos, I haven't, I have, sorry, I have eaten rabbit eh, before, ok, rabbit. para las personas que ya hemos comido conejo. ¿Alguna otra cosa extraña o exótica que hayan comido? Tell me. Uh -huh. I have eaten. What? Nico León. What is that? What is that? Así me dijeron que se llamaba. Interesting. That's interesting. Uh -huh. I haven't eaten pulpo yet. Ah, you haven't eaten pulpo yet. Okay. Okay. Uh huh. Who has eaten pulpo before? Or in this case, it's octopus. Uh -huh. Before. Uh, uh -huh. yes. So, octopus. Maria, you have you have eaten octopus. Ya lo comido. No. Ah, no. Okay. So, yeah, I haven't uh -huh. eaten octopus yet. Uh -huh. Having. Uh -huh. En este caso, sí se puede utilizar yet. Uh, pero qué otro 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 platillo extraño por acá. <laughs> really? In or something sí. like that. <laughs> no, eh, me, lo, eh, me lo prepararon como que era carne de, de pollo desmenuzadito. Huh. Y yo hasta creí que era gallina o algo así. <laughs> Estaba bien rico. <laughs> hasta después me dijeron que era un poco así. Ajá, eso le decía. Lo malo es no saber, o sea, cabal, mientras uno no sepa qué es, es como a mí, bueno, acá en Metapan nosotros le llamamos tripachuca. Llevé un solo revoltijo ahí, lo hallo rico, pero no quisiera saber qué es, porque siento que se supiera qué es. Es como, es como un consomé, pero... ¿A pero dónde dice Richard? Acá en Metapan, se llama tripachuca. Es como un consomé, es... Es, es, mm. no, es como la piel, se ve como la piel del animal ahí, pero no, no quisiera saber qué, en realidad qué es, ¿ok? Y si sabe, no me diga. <ríe> no me arruine el platillo, <ríe> <please. ríe> Okay. El estadio. Yeah, exactly. Uh -huh. <laughs> For example, have you ever eaten frog legs? Oh. Alcalderrana? Ah, uh, no, no, no. No. It is like chicken. No yet. <laughs> I haven't eaten. It is, it is like chicken. Eggs. Yeah. In, in Huayua, they sell that in Huayua. In Huayua, lo venden. <ríe> en Joyo venden uh, cosas, cosas así bien exóticas. <ríe> de uh -huh. hecho, es, es así como lo puedo. Pero, pero no, va no. cocinadito, por lo menos. Es como a la plancha. Uh -huh. Ah. Te digo que como que era pechuga en este sentido, como que era pollo. <ríe> Hijo. <de. ríe> Le digo porque yo a los chinos lo he visto que se lo comen crudo, como ah, que sí, fuera no, sushi. No. Sí, así como hasta con palillas lo agarran. No. Ajá. <ríe> No, that's another level of food. <laughs> ok. All right. So ya yeah, en ese caso estamos diciendo que hemos hecho eso anteriormente, pero no decimos cuándo lo hicimos, right? Entonces ahí teníamos otros ejemplos como eh, I have driven, I have played, 
I have visited, ok. Ah, des, por cierto, hablábamos del verbo been. Eh, cuando se utiliza I have been, eh, quiere decir yo he estado, ¿verdad? Eh, también se puede decir yo he visitado, pero es muy común utilizar been en, en vez de visited, ok. Así que I have been to, I have been to Panama, I have been to Colombia, I have been to bla, 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 ok. Many other parts, ok. Many other parts. And okay. finalmente hacíamos la pregunta con ever, ok. Eh, sería la pregunta con ever, mm -hmm. la cual significa si alguna vez, right? Have you ever visited a hospital, por ejemplo? <coughs> y aquí teníamos eh, diferentes maneras de, de responder. Podemos hacer la respuesta corta, yes, I have, no, I haven't, ok. O puede ser una oración completa utilizando yes. el verbo que está en, en la pregunta, right? Yes, I have visited a hospital before. Ok, no decimos cuándo, pero decimos que ya lo hemos hecho anteriormente, right? Or, no, I haven't visited a hospital yet. Or, no, I have never visited a hospital, ok? Ahí tenemos que ser enfáticos en decir never, en caso también fuese negativo. Así que tenemos dos opciones para, para la parte negativa. Podemos decir yet o podemos decir never, ok? Cualquiera de las dos. All right, entonces ayer me atacaron con preguntas, ahora yo les hago esas preguntas a ustedes, ¿ok? Eh, have you ever, ¿ok? Have you ever. Let's see, ayer le hice, eh, ayer le hice esas tres, ¿verdad? Have you ever played bowling? Have you ever driven a track? And have you ever spoken to an American? Recuerde que tenemos esas cuatro maneras de responder. Yes, I have, o yes, I have visited a hospital before, utilizando obviamente el verbo que está ahí. O no, I haven't, no, I haven't visited a hospital yet. O no, I have never, y luego el complemento, ¿ok? Así que vamos con las otras preguntas que me hicieron a mí. Let's see, have you ever traveled to another country? Silvia, have you ever traveled to another country? Yes, I have, a... sorry, yes, I have. Uh -huh. Traveling to another, another country. Ok, perfect. Uh -huh. Excellent. En ese caso, solo eso me tiene que decir, porque si ya me dice que, que eh, eh, si me dice qué país visitó y cuándo lo visitó, ahí pues ya tendría que utilizar el pasado, right? Así que simplemente así nos vamos a quedar. Yes, I have, I have eh, traveled to another country, right? Let's see, Carlos, have you ever spoken to a Korean English speaker? <laughs> No, I haven't. Ok, no, I haven't. No, okay. I haven't. Okay. <laughs> yeah, I don't know. Probably, I don't know. Probably. Let's see, Rosario. Have you ever baked a cake? Yes. Uh, no, I have, I have never baked a cake. Ok, perfect. Uh -huh. Excellent. Helen, have you ever taken a bus? Yes, I have. Yes, I have. Okay. Uh, taken a bus. I have taken a bus. Before. Uh -huh, before. Uh -huh. <laughs> Excellent. Thank you. Nelly, have you ever lost your keys? Yes, I have. How many times? <laughs> uh -huh. How many times? Do you remember? Or many times? <laughs> Always. 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 <laughs> always. You always, yeah. That happens to me. I always lose my keys. All right. Let's see. Carlos Enrique. Uh, have you ever been to Spain, Carlos? No, I haven't. No, I haven't. I haven't. Okay. okay. Perfect. Let's see. Jennifer, have you ever played Free Fire? <laughs> Yes, I had. Ah, okay. Yes, I have. Okay, excellent. Nice. Get a free fire play. Excellent. <laughs> Jesse. Uh, okay, we are going to uh, omit this one because I don't think we have a lot here. Uh, Jesse, have you ever have you ever played any sports? Mm -hmm. J 
you see, if not, let's see, Marlon, have you ever played any sports, Marlon? Yes, I have, teacher. Ah, okay, perfect. Excellent. Mayra, let's see, Mayra, have you ever jumped in a parachute? I don't know. No, teacher. <laughs> um, uh -huh. Have you? Saltar que? Me ha, jumped in a parachute. Es saltar de un paracaídas. Have you ever jumped? No, I haven't. Okay. No, no I, I haven't. haven't. Okay, excellent. And Alma, let's see Alma. Going back to the first one. Uh, Alma Joana, have you ever traveled to another country? Uh -huh. um, wait, wait, did you? Mm -hmm. <laughs> no, I haven't yet. Okay, no, I haven't yet. Okay, that's a good one. Okay, maybe in the future, right? Maybe in the future, but. Right now, no. Okay, right now, no. Okay, perfect. Excellent. And así como teníamos preguntas utilizando ever, right? Al final, si nos queda tiempo, vamos a hacer un pequeño juego por ahí utilizando eh, preguntas con ever. Okay, así que eh, ahí vamos a ver más adelante, pero vamos a seguir con el, con el review. Todavía no hemos terminado. El último que nos hace falta sería many times, okay? O un número específico de veces, okay? Por ejemplo, I have been to Costa Rica one time. Ok, puedo decir el número de veces, que en este caso, eh, si digo, si sé el número, ok, digo el número, right? Like one time, two times, three times, five times, ok. O si son demasiadas, pues ahí digo many times, ok. Por ejemplo, I have eaten pupusas many times, ok. I have been to Guatemala many times, ok. Así que ahí todo va a depender del número de veces. But that is also possible. Okay. That is also possible. Por aquí me dijeron many, <clears throat> many examples. I have watched Diddy Dancing film many times. I have swum in the pool many times. I have gone to the beach many times. I have eaten sushi many times. Okay. Etc. Okay. Varias cosas que hemos hecho eh, muchas veces. Right. Muchas, muchas veces. Okay. Entonces, ese era el segundo, eh, el segundo, eh, la segunda, la, el segundo uso que tenemos para Present Perfect, ¿ok? Ahora vamos a ver el último y con eso completamos los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Vamos a ver el, el último, el tercer uso que sería Unfinished Situations, ¿ok? Unfinished Situations, ¿qué significa? Situaciones que iniciaron en el pasado, pero que aún no han terminado, ya que en el futuro puede ser que la siga haciendo. Ok, así que algo que usted empezó a hacer hace, uh, pero probablemente este eh, las pueda continuar haciendo. Ok, o no las ha terminado aún. Ok, entonces eso sería como de manera general, digamos, la categoría en la que vamos a practicar el día de ahora. Ok. Unfinished situations. Unfinished situations. Let's see. El primer, eh, el primer eh, time expression que vamos a ver sería lately. Lately. Que sería últimamente. Ok. Últimamente. In my case, I have been checking exams lately. Ok. I have been checking exams lately. Entonces ahí tengo have... And then I have the verb, okay, been, okay. Vamos a ver, piense en algo que ha estado haciendo últimamente. I have, been, uh, I have been, y luego me puede poner el verbo en ing, o simplemente puede decir el verbo en participio, okay. Pero en ese caso, para utilizar lightly, es más común utilizarlo con un verbo en ing, okay. Para poder hacer la estructura correctamente. Entonces, as I have been, y luego pone la action. I have been. Uh -huh. Vamos a ver. Algo que ha pasado haciendo últimamente. I have been. The platform. I have been uh, working. Uh -huh. I have been working 
in the plat on the platform, sorry. On the platform lately. Okay. Excellent. Right. Another example. I am uh -huh. I have been watching Korean series. <laughs> okay. Korean series <laughs> lately. Okay. Perfect. Uh -huh. okay. I have been watching Korean series lately. Uh -huh. Excellent. Recuerden que son unfinished actions, right? Aún no la he terminado, pero la he estado haciendo, right? Lo he estado haciendo. Let's see, another example. Una, una consulta. Uh -huh. Y ahí siempre se va a ocupar I have been. Yeah, I have been. Uh -huh. Para utilizar uh -huh. últimamente tendríamos que utilizar el been. Uh -huh. Ah, va. Uh -huh. uh -huh. También se puede utilizar cualquier I otro have... verbo. Ajá, uh -huh. tell me. Uh -huh. No, I have been playing zombies versus plants. Okay. Zombies <laughs> versus plants. <laughs> okay. Okay. Okay, perfect. Uh -huh. That's nice. Okay, that's nice. ¿Cómo se pronuncia ese late? ¿Cómo? Lately. 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 Uh -huh. Lately. 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 Mm. Uh -huh. I have been visiting customers. Ah, I have been visiting customers. Okay. Lately. Mm -hmm. uh -huh. Lately. Lately. Uh -huh. Excellent. I have been. ¿Y si se ocupa otro, otro... otro verbo? ¿Cómo sería? Sí, eso, uh -huh. eso, eso le quería mostrar, pero me dice acá reconnecting. Así que nada más déjame un momentito que. No sé si fue la, el internet que se me desconectó un momento, pero déjame, voy a recargar la página. Ya, yeah, eso, eso les quería escribir ahorita. Eso, eso. Esa parte les iba a escribir. Nada más, déjame un momento. Si no, voy a cambiar de... Tiene que ser acá. Okay, yeah, my cargo. Just give me a second, I'm going to share you again. Okay, using another verb. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Using another verb. Okay. Eh, where is it? Okay, here it he is. Okay, I have been working on the platform lately. Uh -huh. Bueno, se me borraron los que habíamos puesto, pero ahí quedan en la grabación. Eh, me decía con otro verbo. I have. Eh, eh, I have worked. Bien. Ya, yeah, pero, pero no utilizando Bing, me preguntaban. Eh, I have worked. Eh, I have worked in the platform lately. También se podría hacer. Ok. I have worked in the platform lately. Ok. He trabajado en la pero, plataforma últimamente. Ok. Ajá, um, pero ahí, ahí sí ya no se usaría uno con ING, entonces. Uh -huh. Se en puede, ajá, ahí se puede de las dos maneras. Ajá. Ahí se puede utilizar uh -huh. bien o se puede también con el, con el verbo principal. Uh -huh. Pero uh -huh. creo que es más conocido utilizarlo con bien y utilizarlo con el ING, así como lo hemos estado practicando. Uh -huh. Es una de las maneras uh -huh. más comunes de encontrarlo. Ya. Yeah. Ok. Entonces, quiero ver, voy a escribir rápido lo que me habían dicho y por mientras tanto me pueden decir otros. I have been, ajá. Uh -huh. 
I have yes, been no, no. watching the movies. I have like been it. I have been watching like. movies uh -huh. lately. Excellent. Like. Mm -hmm. uh -huh. Another example. I have been In my case, I have been working from home lately. Eating chocolate. uh -huh. <laughs> eating chocolates, okay. <laughs> oh. I have been eating chocolates lately, okay. Ah, come on. Okay, voy a cambiar de, de, de página porque ya no me quiere funcionar, okay. No, no sé por qué se me desconecta el, el de, 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 de Google, pero acá estoy, okay. Vamos a utilizar mejor Microsoft Word, eh, la vieja confiable, ¿ok? <laughs> all right. Eh, all right, so that is the example using lately, ¿ok? El siguiente que vamos a utilizar sería all, and then vamos a utilizar un tiempo, ¿ok? Por ejemplo, I have lived in Metapan, in my case, all my life, ¿ok? Cuando me refiero a all más un tiempo, eh, tendría que ser, por ejemplo, all the month, all the week, all the year, ¿ok? O all my life, ¿ok? En ese caso también puede ser otro ejemplo de the time, ¿ok? Entonces, pensemos en actividades que hemos pasado haciendo o que hemos hecho todo el año, todo el mes, toda la semana, ¿ok? Utilizando la estructura de I have and then the verb in the in the past participle, okay? Incluso también puede ser con all the day, okay? All the day, all the week, all the month, all the year, okay? Con cualquiera de esas. Uh -huh. I have work. Uh -huh. Uh -huh. Worked. Uh -huh. I have worked in my house all okay. the month. All the month. Uh -huh. Perfect, okay? I have worked in my house all the month. Okay, excellent. Another example. Uh -huh. Vamos a, estamos poniendo all y luego un tiempo, right? In my case, I have listened. I have. Uh -huh. I have cooked. Tacos. tacos in my house. Uh -huh. All the month. All the month. Okay. Wow. You love tacos, I guess. <laughs> okay. In my case, I have listened to music all day. Okay. I have been listening to music all day. Uh -huh. What about you? I have. I have like. Uh -huh. Exercising all year. I have lived. Exercising. What's what's that? ¿Qué sería eso en ese caso? Eh, ejercicio. Mm, ahí sería I have done I have done exercise. Yeah. Uh -huh. Don't exercise. Uh -huh. All the year. Okay. Okay. Yeah. Mm -hmm. I have done exercise. Perfect. Como en ese caso la activity sería do exercise. Entonces cambio el verbo do a, a done en ese caso. Okay. A done. Uh -huh. um, my brother has watched uh -huh. Your favorite series on Netflix. Uh -huh. This is his favorite. When? All the month, all the day, all the year, all the week? All the day. All day. Okay. Okay. My brother has watched uh, his favorite uh, series on Netflix all day. Okay. Perfect. Okay. Perfect. So that is the second case. Okay. 
ya vimos que son unfinished actions, ok, porque son cosas que empezaron en el pasado, pero que pueden continuar en el futuro, ok, that's not a problem, ok, por ejemplo, I have lived in Metapan all my life, ok, pero eso no significa que ya me morí o que me mudé, right, sino que, pues, mañana voy a seguir viviendo aquí, la otra semana, mis planes es que todavía voy a seguir viviendo aquí, ok, quién sabe, next year, right, pero, por lo menos ahorita, ok, es unfinished, ok, no he terminado de vivir acá, ok, por eso se le llama unfinished, ok, The next one. The next uh, time expression is since. Okay? Since. Yeah. Uh -huh. Que de hecho, eso es el que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Since. Yeah. Ahora, ¿cómo sí. utilizamos since? Since lo utilizamos para hacer referencia a fechas en específico. Okay? O días en específico. O meses en específico. Okay? Por ejemplo... I have worked in the university since 2015, okay? That is in my case, okay? I have worked in the university since, 19, eh, sorry, since 2015, okay? Since 2015. Entonces, si se fija, en ese caso es una fecha en específico. No estoy diciendo el número de años, okay? Estoy diciendo desde cuándo, ¿ok? De hecho, eso significa desde, ¿ok? Desde, and I have to say an specific, I have to say an specific date, ¿ok? Tengo que dar una fecha en específica, o un mes en específico, o un año en específico, ¿ok? Y estoy hablando eh, de, de, o estoy utilizando, mejor dicho, el present perfect, porque obviamente sigo trabajando en la universidad, ¿ok? Entonces, es unfinished action, ¿ok? No es una acción que ha terminado, sino que continúa, ¿ok? Desde esta fecha hasta ahora, la, la acción continúa, ¿ok? So, tell me, I have since... I have lived in uh -huh. San Salvador since... Uh -huh. eh, 2005... Ah, ok. 2005. Ok. <laughs> We have it in 2005. Uh -huh. 2005. Uh -huh. 2005. Uh, 2005. Uh -huh. Excellent. Thank you. No problem. Another example. I have... Desde un mes en específico, desde un día en específico, desde un año en específico o una fecha exacta, ¿ok? In any of those, since I have, uh -huh. I have been married, uh -huh. I have been married, uh -huh. since. Uh, Eh, 204. Ah, no, ¿cómo me dijo? 2000. 2004. Uh -huh. 2004. 2004. Ok, excellent. I 2000. have been married since 2004. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Another example. I have. I have gone to church since 1988. 98. Okay. Since uh -huh. 1998, ¿ok? Excellent. Si se fijan, esta frase es, es, mejor dicho, since, es bastante usado, no sé, por lo menos en, en, en restaurantes o eh, en varios establecimientos que siempre ponen la fecha en, en que se estableció y ponen since y ponen el año, uh -huh. ¿ok? Entonces, de ahí viene esta frase, ¿ok? Eh, que se estableció en esta fecha, ¿ok? Since, desde esta fecha, ¿ok? 
since en este, en este caso es desde este año. Ok. El Salvador uh, has been in quarantine since March. Ok. Estoy siendo específico en el mes también. Ok. También se puede. Since March. Ok. Since March. Aquí estoy utilizando has porque el Salvador sería como it. ¿Verdad? Entonces, por eso utilizo has. Mm -hmm. Mm -hmm. Can you think of another example? I have or, I don't know, a family member has. Tell me. My sister. My sister has been. Ya me trae. Like the verb. In Thailand. Mande. Hay que pensar en el verbo de la activity. Ah, ese... Live. Lived. Ah, ok. Uh -huh. In Thailand. Sans. Ay. Esto de los años. Uh -huh, uh -huh. <laughs> uh... Acá, 2000. Ajá, 2000. 15. 15, ok. Uh -huh. Excelente. Yes. Uh -huh. Tell me, Marlon. Veo que levantó la mano. Tell me. Eh, teacher, una pregunta. En el caso que yo digamos, quiero decir, eh, desde que nací se puede utilizar, sí. Ah, yes, yes. Porque es un, un, una fecha en específico. Ajá. Uh -huh. Aunque no ponga la fecha, sí puedo decir desde que nací. Yes. Uh -huh. Puedo poner since I was born. ¿Cómo sería su ejemplo? Dígamelo, vamos a ponerlo acá. Ah, he apoyado la alianza desde que nací. Le iba a decir. <risa> ok. <risa> ok. I have been an alianza eh, fan since Recuerden I was born. <risa> Ok, since I was born. Ok, <laughs> okay. Alianza, en ese caso. Con este. <laughs> Alianza, no, es with C, or... ¿está bien así o es con S? Yo creo que es con Z. Está bien, está bien así. Ajá, uh -huh. yeah, yeah, I think it's like that. Ajá. Uh -huh. <laughs> <laughs> Estaba probando. Son Estaba probando. <laughs> Sí, okay. no te voy a querer. <risa> ok. <risa> All right, perfect. Ah, ok. Y yo me taponeco, así que estamos bien divididos. Mejor no hablemos de fútbol. <risa> no, pero le voy al metapan también. Ah, ok. Yo ya guardé la cartera, no te la All right. So, <risa> en ese caso también se puede, ok. Se, también se puede, since I was born. Porque es, es un evento en específico. También se puede, ¿ok? También se puede decir. Desde un evento en específico. ¿Ok? Yeah, excellent. Uh -huh. Now, the opposite, ¿ok? Lo opuesto va a ser cuando utilicemos for. ¿Ok? ¿Por qué? For únicamente funciona con un número específico de años. Número de semanas. Número de meses. O número de años. ¿Ok? Ahí sí vamos a trabajar con números. Entonces, voy a, lo que voy a hacer es que voy a copiar todas las oraciones que tengo acá y las vamos a tratar de convertir a años, ¿ok? O meses o semanas, no sé, como sea. Por ejemplo, in my case, I have worked in the university since 2015. So, ¿cuántos años han pasado? Los buenos que son para matemáticas. <coughs> Not me. Cuatro. Cinco. Y cinco. Ah, entonces sería for, uh -huh. for five years. For five years, ¿ok? Entonces ahí ya no utilizo since. Since es para la fecha en específico, ¿ok? En este caso, cuando hablo de un número, un número determinado de años, de meses, de semanas, ¿ok? En ese caso utilizo for. Let's see. I have lived in San Salvador since 2005. So, ¿Cómo sería en ese caso? I have lived... For Ajá. For 15 years. 15 years. Ajá. Excellent. Ok. For 15 years. Ajá. I have been married since 2004. Ajá. For 
I have been 16. married. Eight 16. years. Mm. No, 18 years. Can I 16? 16. This is eight, right? Mm -hmm. 16. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, right. Uh -huh. yeah. For 16 years. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. All right. I have mm -hmm. gone to church since 1988. How many years? 22. Uh -huh. 22. For, for 22 for 20 years. years. Excellent. Okay. El Salvador has been in quarantine since March. So, ¿cuántos meses son? Four. Seven. Eight. Eight months. Eight months. Eight months. Eight months. September, October, eight months. Six, six or seven, right? Vamos a ponerle six or seven months. Depende, si contamos marzo, seven. Uh -huh, si uh -huh. contamos desde abril, seven. Uh -huh, uh -huh. So, yeah, vamos a ponerle ahí un aproximado, okay? For six or seven months, okay? Uh, my sister has oh. lived in Thailand since 2015. For five years. For four years. For five years, okay? For five years. Va para cinco, right? So five years. Uh -huh. And uh -huh. uh, Mr. Aliancis over there, I have been an Alianza fan since I was born. How old are you? <laughs> ¿Cuántos años tiene For usted? all the life. Fifteen. <laughs> <laughs> uh -huh. No. Thirty-seven. Okay, 37 years. Okay, excellent. Okay, uh -huh. 37 years. Okay, perfect. Okay, entonces es ahí la diferencia. Okay, en utilizar since e utilizar for. Okay, oh. son un poco diferentes. Hay que poner atención en ese aspecto, eh, ya que tenemos que utilizar el correcto. Okay, since cuando es un evento en específico, un año en específico. Okay. Y for, cuando hacemos referencia al número de años, al número de meses o al número de, eh, de semanas, ¿ok? Ahí depende, depende lo que nosotros eh, querramos, eh, querramos decir, ¿ok? And, para practicar esto, lo que vamos a hacer ahora, no creo que eh, el internet me deje seguir, pero vamos a practicar la pregunta con how long, ¿ok? con how long. Entonces, cuando preguntamos con how long, tenemos la opción de responder ya sea con since o con for. ¿Ok? Por ejemplo, how long have you studied English? ¿Ok? How long have you studied English? Eso quiere decir cuánto tiempo. ¿Ok? How long have you studied English? Entonces, usted podría decir, I have studied English y luego es decisión suya si utiliza since o si utiliza for. ¿Ok? Ya vimos los dos casos. Entonces, oh. usted tiene la opción de, de, de responder. Let's see. Silvia, how long have you studied English? Uh, for two years. For two years. Ok. <laughs> <laughs> ok. <laughs> All right. Excellent. Uh, let's see. Uh, I'm going to ask someone else. Nelly, how long have you studied English? I had studied English uh, seven months. Mm -hmm. For seven months. Excellent. Okay. For seven months. Uh huh. Perfect. Helen, how long have you studied English? I have studied English since um, uh, last year. Uh, no, ¿cómo sería? Yeah. Since, since last year. Since. Uh, yeah. mm -hmm. Sí. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ya, yeah, since last year. Uh -huh. Incluso ahí podemos mezclar ambos. Podemos decir el mes y del año pasado. Por ejemplo, since March last year, por ejemplo. También se puede en ese caso. Uh -huh. Pero ya, yeah. uh -huh. ahí se puede poner since last year, porque es eh, un año en específico. ¿okay? Uh -huh. Porque es como decir since 2019. Es como decir desde 2019. Solo que en ese caso es solo como que last year. ¿Ok? Es lo mismo, ¿ok? De la cualquiera de las dos maneras se puede. Eh, let's see, Mayra, how long have you studied English, Mayra? Um, I have studied English 
for seven months. For seven months too. Okay, excellent. Mirna, how long have you studied English? I have studied English uh, six months. For six months, okay. For six months, okay. Excellent. Let's see the next Pinchel. question. Tell me. Uh -huh. Pinchel, I have a question. Tell me. Uh -huh. Y se puede, se puede responder también. Eh, I have studied English since July. Since July. 2019. Uh -huh. Ah, okay. Since July 2019. Sí, yes. July. Uh -huh. Sí, lo 2019. voy a poner. Ahí es mucho, sí, ah. es mucho más específico. Así que también se puede. Since July 2015, me dijo. ¿O cómo? ¿19? No. Eh, 19. 19, ok. Yeah. 19. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Ya, yeah, ahí se puede, ¿ok? Puede ser solo desde el mes, solo desde el día, solo, solo desde el año, ¿ok? O combinarlos, ¿ok? Incluso eh, si quiere dar la fecha, ¿ok? La fecha completa también se puede, ¿ok? Por ejemplo, eh, I have lived, es un ejemplo bien extraño, ¿verdad? Pero I have lived since March the 3rd, 1993, ¿ok? Que sería mi fecha de nacimiento. O sea, también se puede, ¿ok? Entonces, se puede súper exacto o se puede así a manera general, ¿ok? Ahí no hay ningún problema con, con eso. Uh -huh. O decimos el número, ¿verdad? Que en ese caso sería con four. Uh -huh. Sería con four. Ahora, the next question. How long have you been married? Or how long have you been single? ¿Ok? Cualquiera de las dos. How long have you been married? Oh. Or how long have you been single? En caso está soltero o soltera. Okay. Uh, let's see, Carlos. You're married, right? So how long have you been married? Carlos Alfonso, sorry. Den el ejemplo. Den el ejemplo para contestar ahí. Okay. I have... I have... I have been... Okay. Uh -huh. Four or six, I used to say. Uh -huh. Since. Ah, this is a question. Mm. <laughs> no, no, no. Well, when. 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 Since 2000. Ah, okay. Uh -huh. Okay, perfect. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Okay. O podemos decir también for 20 years, ¿verdad? For 20 years. Uh -huh. Excellent. Okay. Let's see. Rosario, how long have you been married or single? I don't know. I have been uh -huh. a happy single uh -huh. for 25 years. For 25 uh -huh. years. Okay, excellent. Nice. Yes. Uh -huh. Excellent. Let's see, Nelly, how long have you been married or single? I don't know. I have been single for siempre. <laughs> Forever. 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 <laughs> okay, excellent. Thank you. <laughs> okay, whatever. <Four. laughs> Let's see. Uh, Marlon, how long have you been married or single? I think you're married. <laughs> I have been married uh, um, since January 2010. Ah, okay. Okay, nice. January 2010. Tengo aguante. Okay. ¿Cómo se dice tengo aguante, teacher? Tiene guantes. <laughs> ¿Cómo se dice tengo aguante? Ah, tiene aguante, sorry. <laughs> Yo le escuché tiene. tiene. Ah. Mm. I, I can handle it. Usted puede decir eso. I can handle it. Uh -huh. I can handle it. Uh -huh. I can handle no, pero, it. Pero no. Es como lo puedo aguantar, right? I can ah, handle it. Ahí... Uh -huh, uh -huh. Pero ahí no va ganando. Lo voy a aprender bien esa cosa. <ríe> no, no va ganando. María de Rosario, creo. 
<laughs> yes. <laughs> very, very happy single. Very, very happy single. Okay, excellent. <laughs> okay, let's see. Um, Helen, how long have you been married or single? I have been single for, no, I have been single uh, since I was born. Since I was born. Okay, excellent. Okay, <laughs> nice. <laughs> Uh -huh. Nice. Let's see. <laughs> Alma Joana, how long have you been married or single? I have been single for six years. One year? Six years. Ah, for six years. Okay. Excellent. Nice. All right. Let's see the next question. How long have you worked in your job? Okay. How long have you worked in your job? Okay. So let's think. How long have you been working there? How long have you worked there? Let's see. Uh, let me ask Mirna. How long have you worked in your job? Um, I how long have you worked? 20 years. I have worked. Uh -huh. 20 years. Ah, okay, excellent. I have worked in my job, okay, for 20 years. Ah, in my Uh-huh. Okay, excuse. Uh -huh. No problem. I okay. have worked in my job, I have 20. Okay, for 20 years, nice. 20 uh -huh. years. Thank you. Let's see, Mayra, how long have you worked in your job, if you work? I have worked in my job for six years. For six years. Wow. Excellent. Uh, let's see, Jesse. How long have you worked in your job, Jesse? If not, let's see, Jennifer. How long have you worked in your job, Jennifer? Uh -huh. Hi, hi, good in. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto eh, trabajas? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en, en, bueno, cuánto tiempo ha trabajado en su trabajo? Vaya la redundancia. Uh -huh. uh, I... Night. Por... Oh. Uh -huh, for nine years. Uh -huh. Uh -huh, for nine years. Okay. <laughs> Excellent. Uh, Carlos Enrique, how long have you worked in your nada. job? Nada, nada, nada. I have nada. worked nada. In, in my job 11, for 11 years. For 11 years. Wow. Excellent. Uh -huh. Nice. And the last one. Let's see. Uh, Alfonso, how long have you worked in your job? I have worked in my job since November uh, last year. Since November last year. Okay. Excellent. Good job. Okay. Excellent. Thank you. All right, people. Good job. Okay. Nice, nice job. So, esa es la última parte ya de el present perfect. Okay. Ya con eso cubrimos eh, todo el present perfect y únicamente nos haría falta el día de mañana ver la gran diferencia entre el present perfect y el simple past. Okay. Porque probablemente para algunos de ustedes suene algo similar. Okay. Para algunos de ustedes suene algo similar. Y no saben cómo de hacer la diferencia o, o, o saber exactamente cuándo va a utilizar el pasado y cuándo va a utilizar el present perfect, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Y también vamos a seguir practicando un poco más con el present perfect, ¿ok? Pero, ya que vimos el for y el since, ¿ok? Ya usted fácilmente puede realizar esta actividad en la que únicamente tiene que fijarse este, el tipo de complemento que tenemos, ¿ok? Ajá. Y, con, y basado en eso usted decide, ok, for or since, ok, 
four or six. Así que ahí tenemos esa parte. Eh, ya completamos la 5.4 también. Y la única que nos va quedando, perdón, va a ser la 5.9. En la que vamos a hacer la diferencia entre el Simple Past y el Past Perfect, el cual lo veremos el día de mañana. Recuerde avanzar en la plataforma. El día de mañana terminamos las clases, pero el día viernes eh, es el último día para finalizar la plataforma. ¿Ok? Así que ahí estamos pendientes por WhatsApp. Si necesitan ayuda, have a good night and see you tomorrow for the last class. ¿Ok? Thank you, teachers. Bye. 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 Bye.